eh, contamos esto. Esta fue una Quédate historia ahí, eh. con un final salvaje y extremadamente violento porque arriba de ese auto iba un policía de la federal que decidió terminar la discusión con un tiro en la pierna, rolo en el muslo de limpiavidrios. Lu, después de dispararle a este limpiavidrios, el policía federal escapó del lugar. Eso también complica su situación. La policía de la ciudad lo ubicó con un seguimiento de cámaras. Cuando lo detuvieron, se encontraron con que estaba con su esposa, que también es policía, y con su bebé de 15 días. El policía les dijo, lo que pasa es que estaba apurado llevando a mi nene, que tiene fiebre, al hospital Churruca. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo? Se... Perdón, Raúl, perdón, te interrumpo porque te escucho y no lo puedo creer. Estaba apurado para llevar a mi hijo que tenía fiebre y le pegó un tiro a una sí. persona. Esta fue la excusa que dio. Por eso quiero definir con precisión qué fue ocurriendo. La policía se encuentra con que realmente estaba su hijo de 15 días y su esposa dentro del auto. Él dice, lo estábamos llevando al hospital porque tiene fiebre el nene. Llamaron al SAME los policías y constataron que el nene efectivamente tenía fiebre, lo que sí no requería una atención hospitalaria. Urgente. El policía quedó detenido de inmediato. Entre otras cosas, usó su arma reglamentaria para dispararle a ese limpiavidrios. Es decir, el arma que el Poder Ejecutivo le dio para que cuide a los ciudadanos, lo usó para dispararle a uno de ellos. Está preso acusado de tentativa de homicidio, un delito muy grave. La justicia podría haber calificado esto como lesiones, pero decidió ir por la máxima. Considerar que intentó asesinar al limpiavidrios, por eso lo dejó detenido. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, de quien depende este hombre, porque es policía de drogas peligrosas de la federal, dijo, no le vamos a dar asistencia jurídica, no le vamos a poner abogado, y ya lo pusimos en disponibilidad. Lo que queda por ver es qué ocurre con la esposa de este policía, Lu, claro. porque ella también es agente de la federal y pero estuvo ella presente. Hizo algo. No, no hizo nada, digo, pero van a tener que analizarlo porque eh, como agente de la ley tiene que hacer algo cuando ve que ocurre un delito, aun cuando sea su marido. Esto se va a analizar con cuidado, atendiendo al hecho de que acaba de ser mamá y que quedó en medio de una situación violenta. Tanto. Veremos si caen solo sobre este policía de la federal, que ya les digo, la tiene muy difícil por intento de asesinato y si ella queda fuera de la causa o si en algún momento le disponen algún tipo de sanción disciplinaria en la fuerza.